兰兰，你一定不要和慕白离婚呐、啊！你爸的生意全指望他们公司，你俩再这样闹下去，我们家就完了。老板，明天第一天回国，确定不要先回家看夫人吗？对了，你刚刚说什么？你要不要回家看一下夫人呢？如果你再提到那个女人，我会让你永远消失在这个世界上。哦，喂，夫人，刚接到老板了，但是……什么？穆总的车。参加我的生日聚会，我真的好开心呀！我最讨厌有人打断我的节奏了。难道这就是自带 BGM 的慕白？我一定要躲到底。<笑>穆总好，三位这么急叫我过来，什么事情？说说吧。慕白，当初就是因为你坚持要投遗传病研究的项目，害得公司的股价都快腰斩了。遗传病研究这个项目，咱们已经投了六个亿了，还没有任何的回报。你看，那就再投几个亿。慕白，你不要太过分了，我们不会再跟你一起瞎胡闹的。你不在的这段日子里，你老丈人庄文成利用这个项目到处骗钱，害得我们公司的信誉受到极大的损害。所以，我们一致要求立即取消这个项目。哎，爷爷，你看，温岚这个凡人精又来了。当初要不是他和他家里人使手段，现在穆太太就是你了。都说完了吗？既然我们想法不一致，那就没有必要再说了。庄文成的事情，我自己会处理。对了，兰博士那边我已经派人去联系了，你们仨就不用操心了。你们这破房子连个镜子都没有，真的是一刻也不想多待。慕白，啊，夫人。老板，慕白，我来接你回家。回家？回谁的家？我们的家呀。李明轩，见了他，我就跟你回家。你真的这么狠心吗？温岚，你能不能要点脸？穆哥哥他根本就不爱你，你还像狗皮膏药一样一直缠着他。慕白，我真的不能离开。够了！你们一乡人谎话连篇，我早就已经受够了。离婚吧，慕白啊！你给我滚！夫、啊、人，老板，夫人受伤了。等医生检查了再来找我。救护车，叫救护车！那里对温清做的事，可不能让温岚知道。半年前。我发现妈妈的死与庄文成有关。你混账的！庄文成，是我妈一步一步把你带到今天这个位置上，但现在你不仅背叛她，还为了这个小三打我。这是我妈的香莲，你不配带她，把她还给我！你住手！从那以后。我便失忆了。他们让我签署了很多财产转让协议，还骗我说跟慕白定个娃娃亲。要不是这次被撞到了头，我根本不可能想起之前的事情。那，接下来你打算怎么办啊？他背叛我妈，又害我失忆，我要让他把从我们家骗走的财产全部吐出来，然后带着他的小三和女儿滚出去。慕白那边呢？你打算把所有的事都告诉他吗？
，那个女人怎么样了？夫人刚出院，她派人送过来这个。她要耍什么手段？要不是当初我失忆了，我根本不可能嫁给这个无情无义的男人。就算庄文成骗了她，也应该来问问我。啊。现在到了该跟她划清界限的时候了。夫人，她要和您离婚。说吧，这个贪得无厌的女人，她要多少钱？夫人选择净身出户。什么？这一定是阴谋，一定是阴谋。这个女人换手段了。夫人在医院清醒后说，当初杀了严，才看上这个冷漠又绝情的人，所以坚决和您离婚。我这么完美的一个人，她竟然用这样的词形容我。恭喜老板，愿望终于达成了。离婚协议书我打印好了，您签字就行了。你有病吧？签字，离婚。你这个绝情冷漠的人，赶紧签了吧！绝情冷漠，绝情冷漠，绝情冷漠，绝情冷漠！跟你结婚，我真是瞎了眼，瞎了眼，瞎了眼了，瞎了眼了！绝情冷漠，绝情冷漠，瞎了眼，我真是瞎了眼！绝情冷漠，不能签。我倒要看看你这次在耍什么花招。慕白这个人又自私又冷漠，我真是非常讨厌。如果一切能重来，我是一定不会跟他结婚的。这才是我认识的兰姐嘛，你都不知道，自从你结婚之后，我发现你整个人都变了，没有了往日的自信，甚至你连你最喜欢的项目你都放弃了。好了，我错了，不该放弃事业。哎呀，兰姐，我长大了，我不是小孩子了。长大怎么了？那也是我弟弟。打扰到你们郎情妾意了。你来干嘛？协议签了吗？这么着急离婚，就为了跟这个小白脸在一起？你乱说什么呢？慕白，提离婚的人是你，我都同意了，你在这废话什么呀？别赖住兰姐，赶紧把协议签了。我跟我老婆说，关你什么事？老婆，这个词从你嘴里说出来，真是挺搞笑的。现在回心转意还来得及啊！强调一下，离婚协议尽早签给我。所以，您还是到医院看夫人了？这是重点吗？重点是，他作为我的妻子，竟然还当着我的面和别的男人手拉手。况且那个男的还那么的讨厌。齐总，老齐总虽然说和您不是一个型的，可也不讨厌吧？人家阳光又可爱。我听说现在女生就喜欢这块的。不行，跟这种审美有问题的人，一秒都不能多待。合同签字，离婚。你，你终于签了呀！我终于像丢垃圾一样把你丢掉。老板，签字。这根笔呢，是我平时签合同用的，用来签离婚协议，不太吉利。有道理，用我的。你长期跟在我身边，用它也会影响我们的运势。有道理，新买的。不理你，选你故意的吗？你要是不想离婚，就回去跟夫人服个软呗。是不是我签了这个离婚协议，就代表我被离婚了？可以这么说。那我不签了。凭什么是他提离婚？要提也只能是我提。什么？文兰，所以这次的手段是离家出走了吗
干嘛？你要去哪儿？关你什么事儿？离婚协议还没有签，我现在依然是你的丈夫，所以我有权利知道。一边催我离婚，一边假装摔倒对我投怀送抱，你这半年来的招数可真是一点进步都没有。你这是欲擒故纵吧？我知道，你根本不想跟我离婚，是吗？人在遇到危险的时候，会本能的抓住离自己最近的人或物。怎么，穆总刚才也是在对我投怀送抱吗？我这不叫投怀送抱，这叫夫唱夫随。慕白，我真是搞不懂你。当初提离婚的人是你，现在我答应了，你又开始死缠烂打。你这个行为让我想起一个合适的词，叫做反贱。我们现在这样暧昧的情况，不就是你想要的吗？怎么，还不够啊？赶紧！不好意思啊，让你久等了。我刚被一个疯子浪费了点时间。疯子是慕白吗？嗯，他不知道发什么疯，刚才一直拖着行李不让我走。哎，对了。之前你查那个事情查的怎么样了？果然不如你所料。在温庆阿姨去世之后，庄文成和许淑荣已经将温庆阿姨留给你的所有财产都转移了。我就知道，他们趁我失忆的时候骗我签了那么多字，目的就是为了将我妈的财产转到他们名下。阿楚，姐姐谢谢你啊。放着持家继承人不做，一直留在我身边做助手。兰姐，你别这么说，你又不是不知道，我根本不是做生意的料。商场的事儿还是交给我哥吧，我就和你认真的搞实验。兰姐，我阿楚不论什么时候，都会在你背后陪你。啊，对对对，咱们阿楚现在不是小孩子了。你好，请慢用。谢谢啊。不客气。老板，赵荣成叫你明天回家吃饭。不去。我听说明天夫人也去。一会儿他俩来了，就按照我说的做，必须阻止他俩离婚。爸，就算他俩离婚，对我们也没有影响啊。柔柔。你不懂，要不是当初温兰失忆了，我骗她嫁了出去，我们怎么转移她妈的遗产呢？何况你爸现在还靠穆斯集团的名号挣钱呢。妈，既然财产已经在我们手中，赶她出去不就行了？哎，哎，来了，你回来了，妈妈好想你。这是我自己的家，我不可以回来吗？哎呦。妈妈不是这个意思呀，快坐下来，做了好多好吃的菜。您还真是一位贤良淑德的好后妈呀。文兰，怎么跟你妈说话的？我妈，我妈已经去世了。你怎么又提这事儿啊？不早就过去了吗？看着我做什么？不干什么，我就是想知道你打算坐我的位子坐到什么时候？什么你的位子？我现在虽然嫁人了，但这里依然是我的位子。别以为我不在就把自己当庄家大小姐了，我本来就是庄家大小姐。哎，你刚说什么？爸，听到他刚刚说什么吗？他说自己本来就是庄家大小姐。他不是我妈去世后徐一改嫁带过来的拖油瓶吗？难道是你亲生的？兰兰，柔柔不是这个意思，她和你一样，现在都是我的女儿。对对对，只是一个位置而已。柔柔，来这这坐坐。不做，你自己跟亲生的还是有区别，这个你要对自己身份有认知啊。让你看看到底有什么区别。柔柔，柔柔，你等等我。文兰，你点头存金吃，再怎么说，她是你姐姐，上楼给她赔礼道歉去。你也太偏心了吧，我才是你的亲生女儿。你回来是要干什么呀你？不是您叫我回来吗？
那正好，我也有点事情要跟您商量。我要回来继承妈妈的财产了，您让那些外人都收拾收拾，从哪儿来回哪儿去。混账的你！岳父大人，虽然您是兰兰的父亲，但我更是她的老公，所以我不希望再看到有关任何打她或者骂她的事情发生。刚才啊，是她姐妹俩，你知道的，拌拌嘴，生活中难免。哦，既然来了，哎，坐下吃饭吧。饭我就不吃了，我只是来接温岚回家的。走。哎，这。哎，你撒手，放开我！都已经走到这儿了，没有必要再演了吧？我刚在里面帮了你，你现在翻脸不认人？我是不会感谢一个即将成为前夫的男人。木兰，我突然觉得你很有意思，有点不想离婚了。放心，穆总，我有一万种方法让你签字。离婚协议，尽早签给我。哎，你你轻点，老板，那玩意打树啊！这个女人竟敢威胁我，我倒想看看这个女人能用什么招数逼我跟她签字。老板，我查到夫人住哪儿，在哪儿？石家酒店。什么？她住石楚家的酒店？哎，你别着急。那你这样，你继续帮我盯着，有什么情况随时跟我汇报。我吃醋，我怎么可能吃醋呢？吃醋，不行。爽、啊，你是没看到，我爸那个脸都气炸了。不过我觉得，按你爸那个性格。不可能这么轻易就把房子还给你了，最近也是得小心点。我要去金华研究院。你说的是你妈创建的那个实验室啊？我爸一直对金华虎视眈眈，但我一定要留住妈妈留下来的心血。兰姐，你不能再喝了。嗯，一杯。不能再喝了。就一杯。走了走了走了走了。走了走了上回房间了，石楚，放开你的手！兰姐已经和你离婚了，你有什么资格把她带走？我一天没签字，一天都是她的账，那你也不能带她走，不然我就保安了，随你。她是我的妻子，我要带走她，合情合理也合法。这个蠢女人，我想吐。干什么？你昨晚帮我换的衣服啊？昨晚的事，你不会全都忘了吧？昨晚。小心点儿。你轻点，轻点。哦。我去给你找件衣服，搬的可真干净。你这也太臭了
，你再换件衣服啊。那我就穿这件吧。哎，二、啊，你出来，你干嘛？救命、啊！哇，太臭了。昨晚吐了我一身，你还恶人先告状？你个卑鄙小人，趁人之危！就算昨晚真的做了什么，那也是正常的夫妻交流。哼，穆总，你不是不行吗？怎么突然又行了？谁说我不行？哼！我们结婚七个月，你躲在国外半年多，怕不是为了治疗什么顽疾吧？看来我是没让夫人满意，夫人都对我产生厌倦了。那我今天就好好补偿你一下。哼，你现在这样，我差点以为你动情了。我会对你动情，做梦吧你！那既然不是动情的话，就是发情了，穆总。这春天还没到呢，怎么就开始发情了？你别蹬鼻子上梁啊！那你和我离婚啊！喂，老板。时泰集团新任 CEO 石巡在召开记者发布会，他竟然宣布要跟兰博士合作。知道了，我先挂了。还没说完呢。我现在很忙，没空跟你掰扯。哦，不愧是穆总呀，又要临阵脱逃了呀。你就那么想离是吗？当然。明天下午你来找我，我跟你离。石总，据传闻，贵公司和穆斯集团之间存在恶意竞争，请问是真的吗？看来大家对我们石泰还有所误解。其实我们已经准备了五年的时间，这并不是什么恶意的商业竞争。在我看来，我们和穆斯集团研发的同类型药品没有任何的竞争关系。特别是蓝博士的加入以后，我相信我们的产品一定会率先的推出市场。大话连篇，立马让市场部召开新闻发布会。好的，老板。李明轩，蓝博士联系上了吗？还没有。我问过国外的实验室，他们的负责人说他已经回国了。我就不相信这个石巡能联系上，一定要赶在石泰之前找到他，不惜一切代价也要跟他建立合作。我之前跟你说的，你也赶紧去办。还有尚卓，我让你交的报表，赶紧给我交上。每天不要老想着偷懒。你怎么来了？不是说好下午离婚吗？现在去民政局应该还来得及。我今天呢还有很多事要忙，我们改天吧。你忙什么？李明轩，我去找他。又想临阵脱逃？你也太自以为是了。那你在怕什么？哎，站不稳，我帮你。夫人，你是不是跟我一样？对昨晚念念不忘。不管你有什么花招，这个婚我离定了。傅凡，我做了你最爱吃的红烧排骨。我跟你说了离婚，你现在又要反悔，什么意思？难道我们结婚，你就一点也没爱过我吗？现在没有，未来也不会。不可能，你一定是爱我的，不然你也不会娶我，对吗？求求你。别离开我，问兰。不管你用什么招数，这回我离定了。我把曾经的话，原封不动的还给你。这届疗养院是会员制的私密医院，没有我的允许，任何人都进不来。舅舅，我现在恢复记忆，一定会让他们庄家人付出代价的，我也一定会医好你。对了，上次我们入职金华研究院的事情有回复了吗？霍院长回绝了，他说他们研究院现在不缺人，不过庄柔那个半吊子竟然也进了研究院，这个庄文成手伸得够长。再次联系霍院长。
这次以蓝博士的名义。报告，怎么了？找到蓝博士了，在哪？青龙华研究院，走。师总，蓝博士有消息了，你确定？确定。好，一定要赶在莫辞之前。和兰博士签约，霍叔叔。温兰，没想到大名鼎鼎的兰博士居然是温情的女儿。霍叔叔，赵文成一直想将咱们金华占为己有，如果想拿回金华的掌控权，还得需要你的支持啊。说实话，这都是你的家事。霍叔叔，这么多年您和赵文成打交道。他是什么样的人？我相信你比我还清楚。你真的希望咱们金华就这样毁在他手里吗？这可是你和我妈一生的心血呀、啊。这样吧，如果你能完成你妈当年未能完成的研究，让遗传学的项目继续推进下去，霍叔叔一定会站在你这边的。哎，听说了吗？老钱生病住院了，需要静养一段时间。这次空降来的新组长。听说是个大美女，你是不是有点太夸张了？再好看，能有我们柔柔好看？你们就别取笑我了。各位停一下，给大家介绍一下，这一位就是你们新来的代理组长温兰。你怎么来了？这可不是什么阿猫阿狗都能来的地方。你是没听到王副院长说话吗？我是你们的代理组长。就凭你？你大学毕业后就去国外了，压根儿就不懂什么医学，凭什么来带领我们？你们认识啊？他真没学过医啊！啊、哦，我给大家隆重介绍一下，这位就是我们金华实验室创始人温清女士的女儿。你不会是靠你妈的关系走的后门吧？王月，我们现在可是实验阶段，怎么可以让这种关系户进来呢？啊、哦，是霍院长。钦点的奖，就算他是霍院长开的后门，我们也不能轻易同意他进来呀。怎么可以让这种不学无术的人领导我们啊？好不容易走到这一步。顾总，消息挺灵通呀。石总，你也不差。出去，出去，出去！不，无可奉告。霍院长。哎呀，看来穆总这是要无功而返喽。彼此彼此。哼，我无所谓啊。我们时代刚有几个星耀上市，势头正好，跟蓝博士的合作也只是锦上添花而已。不像你们，在这个项目上投了不少钱吧？我也，我也无所谓。投项目不过是手上钱太多了，做点项目玩一玩。倒不像你，嘴上说着无所谓，私底下又是开发布会，又是跑过来跟我抢人。穆总啊，我们两家可是差不多在同一时间启动这个项目，怎么说我强你什么呢？把不要脸说得如此冠冕堂皇，倒是跟你那个丑八怪弟弟有一拼。庄柔和新来的组长吵起来了，我们去看看，不走。走后门？那庄柔你是怎么进来的？通过考试还是通过别人推荐？我，温组长，我个人认为，你空降过来，大家有质疑很正常。既然是霍院长安排的，能力，我肯定是相信的。接下来就由温组长。带领大家完成现在遇到的难题，证明一下，大家鼓掌。你们这个实验一直卡在这个阶段，哼，说的好像你看得懂一样。这个化学公式里少了一样最重要的融合剂，所以实验才会一直没有成功。柠檬酸三胺加一毫升。原来是要加入柠檬酸三胺，原来是卡在这儿啊。他是你老婆吗？怎么懂这些？我怎么知道
你不是她老公吗？这女的好。恶毒呀！这么不小心，你扯什么墙啊？不可能啊，操作流程不可能出问题啊！真搞笑，就连最基本的酒精灯的操作都失误了。我说酒精灯怎么突然爆了？庄荣，是你搞的鬼吧？你可别冤枉好人啊！大家可都在现场，明明就是你自己操作失误了。温组长，这么低级的错误，我刚刚在外面看到他动了酒精灯。我没有。不用解释了，这全部都是监控。这为了救你，我发型都乱了。我让你救了吗？我的事跟你有什么关系？不是你这身怎么回事？在哪儿都跟我对着干。蓝博士，你好，我是时泰集团的 CEO 石雪。你这也太会拍马屁了，还蓝博士？蓝博士，骗子，居然瞒了我这么久。完了完了。依夫人对您的讨厌程度，这个项目怕凶多吉少了。能不能把嘴闭上？之前我们公司有给你发过合作邀请，但是你一直没有回复。相较于合作的事儿，我更好奇，石总怎么知道我就是蓝博士的？他跟这个老狐狸聊什么聊得这么开心？其实这并不难猜，能在这么短的时间内发现项目漏洞，而且快速将实验呈现出来，我相信。只有蓝博士可以做到吧，明轩，你说我跟这个老狐狸是要看嗯嗯嗯嗯？啊，当然是老板好看，老板好看。哎，走走走走老板，今天天气不错，很适合运动啊。是，别理他，神经病。老板，他又走了。老板，老狐狸，石总，跟我老婆聊完了吧？聊完我要带她回。你能不能不要来瞎捣乱？还是希望你能考虑一下跟我们时泰的合作。我相信我们这儿一定有你更感兴趣的东西。我会认真考虑的。喂喂喂喂喂，什么叫更感兴趣的东西？这个嘛，无可奉告啊。倒是穆总您，您夫人是大名鼎鼎的蓝博士这件事你都不知道，您这个老公当的真是很成功。要你管？你是蓝博士的事情，为什么不告诉我？我是谁跟你有什么关系啊？再说我跟谁合作，你也无权干预啊。蓝博士，那我们保持联系。好，拜拜，石总。他能够给你的，我也能够给你。我要签好字的离婚协议书，你给我呀。你就这么想要离婚吗？这不都如你所愿吗，穆总？穆哥哥，真的是你！我来陪爸爸找霍院长谈事情，竟然真的碰到了你。穆哥哥，我第一次来这里，你陪我去逛一逛好不好？我没空。原来穆总天天说自己忙，就是忙这个呀。温兰姐，你千万别误会，穆哥哥是真的很忙。别叫我姐，没记错的话，我好像还比你小两个月吧。好了，穆总，我还有实验项目要阐述，就不耽误你们俩约会了啊。哎，温兰，温兰，穆哥哥，什么？温兰就是蓝博士？是啊，我也没想到啊。现在是慕白和石寻都卷进来了。目前这个局势我控制不了。你把温岚给我盯紧了，一旦有什么风吹草动，第一件事就是向我汇报。好
，他就是蓝博士啊！这死丫头骗子，骗了我们这么久。看来温岚大学一毕业就被温秋远接到了国外，继承他妈妈的衣钵去了。那我们现在怎么办呀、啊？别担心，我已经让他们盯紧了，这事儿跟我们扯不上。石总，温岚和蓝博士的消息被发出去了，我们要不要干预一下？等等，不用干预，不仅不用干预，我们还要添油加醋，鼓吹穆斯集团和蓝博士已经合作成功。为什么？因为这样，才能让慕白和蓝博士之间的关系更进一步。阿楚，兰姐，慕白简直太卑鄙了！你看这个，他竟然连自己都要嘲讽。这个混蛋，我现在就去找他算账。温姐姐，这么巧，你也来了。这是我亲手给穆哥哥做的红豆派，不知道你要来，早知道啊，我就多做一些。我今天没工夫陪你玩。哎，你别误会啊，穆哥哥小时候最喜欢我做的红豆派了，我今天特地亲自给他送过来。行了，你就别在我面前装腔作势了，我看着烦。哎，温岚。穆哥哥他根本就不爱你，你不要像狗皮膏药一样一直缠着他。我劝你最好想清楚，赶紧跟他离婚，把我的穆哥哥还给我。<笑>有意思，到底是谁对谁死缠烂打呀？一口一个穆哥哥，你都多大年纪了，还装嫩呢？你想干嘛？温姐姐，你尝尝吧，可好吃了。闪开！来了，我是来给你送红豆派的，结果就碰到了温姐姐，没想到她可能是对我有什么误会吧。你可千万别怪温姐姐，我相信她一定不是故意的。不，我就是故意的，我刚刚狠狠的将你推倒了。嗯、啊，你没受伤吧？我没事。没受伤你就先回去吧。你找我有事？办公室说吧。穆总好手段啊！一边拖延离婚，一边利用我蓝博士的名号化解公关危机，真是厉害啊！所以你认为这是我做的？从昨天你知道我是蓝博士，到现在全世界都知道我是蓝博士，只用了十二小时。你觉得除了你，还有谁能做到？我才不会用这种下三滥的手段。你放心吧，我会查明真相，给你一个交代。这件事儿我给你时间编故事，但是离婚的事儿我一秒钟也不想再拖了。你就这么着急吗？当然，我现在非常讨厌你，我不想跟你扯上任何关系。公司股票涨停了。呃，呃，你们继续。开股东会。三天，三天之后你必须和我离婚。蓝博士消息谁发出去的？是我，林伯伯。你什么时候开始喜欢干涉我的私事？蓝博士，对整个穆斯来说至关重要，这还是你的私事吗？现在集团股价大涨，你非但不感激我，还想问责我，那我可想要问问穆总了，你为什么放着集团的利益不顾，也不肯告诉大家，你的妻子温岚就是蓝博士呢？要不是妍妍把这个消息告诉我
，你还想隐瞒大家到什么时候啊？好了好了，老林啊，就不要再怪贤侄了嘛。既然蓝博士是我们自己人，还担心什么呢？你说对吧，慕白？这件事我心里有数，但是我不想再看到任何一条拿我跟温岚关系炒作的消息，否则别怪我不客气。这稿子肯定是温岚自己写的吧？他现在肯定特别得，还医学天才，我呸！他把这事搞得人尽皆知的，要是被有些人拿去炒作了，那温清的家产我们可就保不住了。爸，我不管，你，你必须给我想办法，我才不要把房子还给他。不，我们要把房子给他。叫我来什么事儿啊？好小子，现在连哥都不叫了。来，喝巧克力，你最喜欢的。我都多大了，早不喝甜的了。你叫我来到底干嘛？听说你这两年跟着蓝博士做助理啊？我就知道你是为了兰姐的事找我。你也是时态的一份子。你知道兰博士现在对我们其实……哎呦，我对你那些破事一点兴趣都没有。还有，兰姐她不是我老板，她是我朋友。因此我不会出卖她，也不会帮你。没什么事的话，我先走了。我只是想跟你说一下，如果兰博士不跟我们合作的话，他唯一的选择就只有慕白了。走了。喂，兰兰，你别生气了。上次是庄柔做的不对，爸爸也冲动了。既然你想要房子，我们就还给你。你晚上来拿钥匙吧。这个给你。新闻的事情确实是我们公司其他人不小心发出去的。我确实是不知情。温岚，新闻的事情是我的疏忽，我向你道歉。这个花，我最讨厌红玫瑰了。夫人，怎么一个人住？这个给你，我就知道你会原谅我的。这是我精心为你挑选的，喜欢吗？拿走，老板，你干嘛呢？夫人，我走了。走了？哪儿呢？就刚才啊，刚走啊。蓉蓉，一会儿就看你的了。我不想搬出去住，文成，能不能再跟温岚商量一下呢？还是走吧。这个房子本来就是温岚的，还给他嘛是无可厚非的。雅居虽然小了一点，但是也就凑合住吧。好吧，既然温岚想要，就给他吧。毕竟他要跟慕白离了婚，也要有个落脚的地方。太感人了啊！太感人了。我在门外听的眼泪都快掉下来了，许姨，您这演技可以去演《甄嬛传》了。温岚，你凭什么这么说我妈？我妈嫁到你们家这么多年，对你，她可是做牛做马的。你没文化就别乱说成语，做牛做马，我看是作威作福吧。兰兰，你怎么突然变成这个样子了？以前你明明很听话的。是呀，你多希望我听话呀。我失忆的时候多听您话呀，您说什么就做什么。最后呢，让您耍个团团转。这么些年，我对你不好吗？温岚，你太过分了，你给我妈道歉。一个六亲不认的人，啊、你你会遭报应的。你们庄家三口人吃我的，住我的，喝我的，就算遭报应，那也是福报吧。兰兰，我们已经答应搬走了，你就别再这么咄咄逼人了，好吗？都说有了后妈也有了后爸，您现在这样
，搞得好像真的是我在欺负你们一家似的。兰兰，你可别这么说，要是你妈妈活着，可不愿意看到你这样啊。我妈，你有什么资格说我妈呀？你做了那么多对不起我妈的事儿。庄文成，你现在的一切都是我妈给你的。你放肆！他谁敢？慕白，你你怎么来了？你们不是离婚了吗？兰兰是做了什么十恶不赦的事，让你要动手打她？哦，还诅咒我们两个离婚？这这，误会慕白，他们父女俩吵吵架，老庄一时冲动了。即便您是他父亲，但他是我老婆，是慕斯集团的总裁夫人，所以。你们都不能欺负他。明明就是他先骂人的。闭嘴吧你！我只看到你们一家三口都在欺负他。哎，慕白，可别这么说。你要是这么说，那就是搬弄是非了啊！哦，搬弄是非。我最近啊，在外面听到一些传闻，说您利用穆斯集团私下里搞一些……别说了，别说了啊！我们马上就走。来，收拾东西，马上走，马上走。马上就走了啊！收拾东西了。哎哎哎！跟过来到底干嘛？我刚去京华没找到你，就跟到这儿来了。这里乌烟瘴气的事情这么多，穆总以后还是不要来了，以免有损您帅气的形象。你说什么？这里乌烟瘴气的事情很多，穆总以后别来了。不是这句，是最后一句。哎，你等等，还有什么事儿？给你一个惊喜，李明轩。不会是玫瑰花吧？啊！我最讨厌红玫瑰了。再说你做这些，不就是为了不离婚，利用我兰博士的名号化解公关危机吗？我刚帮了你，你翻脸不认人啊？现在是我不要你，不是你不要我。别以为你扶个人儿，我就能像以前一样天天围着你转。老板，你喝多了？没有。李明轩，你说我堂堂穆斯集团一个总裁，我相貌堂堂，才华出众，你说他为什么就不领情？不领情也就算了，还那么的冷漠跟无情。冷漠无情不就敷衍其中你吗？那你说，我是不是那种人？老板，其实有句话我想说很久了。你说，你之前认定夫人帮庄家圈钱的事，会不会有什么误会？我觉得夫人不像这种人。你说的相貌堂堂、才华出众，他也都有，所以，我知道了。所以她嫁给我以后，因为她爱我，所以迷失了自我。我是说，会不会被庄家利用了，遭遇了某种突发情况？四十分钟。什么？你比我们约定好的时间迟了整整四十分钟。我们公司呢，刚刚有个重要的会议，还有五分钟。啊！我给我们的约会时间设定的是四十五分钟，我们现在还有五分钟了解彼此。温小姐，刚刚迟到呢，确实是我不对，但是从我一进来开始，你就一直盯着你的 iPad， 你至少也得看我一眼吧。还有四分钟。温小姐，我还是第一次遇到你这么有趣的人。现在的他。倒是越来越像我以前认识的他了。我感觉吧，一般在剧集里，女主性格出现极大反差，要么遭遇变故，要么受了某种打击，常见的也就这两个，总不可能是失忆吧？你立刻去查一查。约会时间设定的是四十五分钟，我们现在还有五分钟了解彼此。喂
喂，许楚。三姐，不好了。什么？三姐，到底怎么回事啊？你看视频。这叫什么事儿啊？他怎么能这样呢？这也太过分了吧！真的假的？不是吧？兰博士是这样的人吗？这蓉蓉也太可怜了吧！哎，蓉蓉，蓉蓉，网上那个事儿是真的吗？我不知道为什么突然就这样了。自从他成了兰博士之后，他就把我们都赶了出来。没事，蓉蓉别怕，我们会帮你讨回公道的。张荣，你给我出来！有我们在，你别想欺负他。温兰，我们都已经把房子都让给你了，你还想怎么样？跟我玩下三滥的手段。兰博士，是不是有点过分了？就是啊，你虽然是兰博士，但你也不能仗势欺人啊。柔柔，别怕。温兰，爸爸好歹是你的亲生父亲，你怎么能对他这样？难道是因为你妈死得早，没人管教？温兰，你居然还打我！我让你清醒清醒，省得你在这颠倒黑白。你快给我妈道歉！你你六亲不认，你这样会遭报应的。霍院长，温兰他这样的人不能待在我们清华。他虽然能力强，可是人品不行。院长，您德高望重，还请您为我主持公道啊！这种剪辑恶意造谣的视频。某些人是要负法律责任的。院里也是刚知此事，鉴于事态比较严重，院里决定暂停温岚的职务，等事情调查清楚之后再做决定，是否留用。副院长，这个决定我不服。温岚，我们都已经把房子都让给你了，你怎么还不依不饶的呀？大家的情绪这么激烈。必须要给个交代啊！好，你们都要交代是吧？嗯。我这里有一段录音，听完这些，我再请在座的各位评评理。我不管，你必须给我想办法，我才不要把房子还给他。我们要把房子给他，我把他叫回来。你们故意要演得凄惨一点，特别是柔柔，你一定要激怒他。咱们另一论，要把他赶出清华。各位都听到了吧？我搬回我自己的家，我的父亲、姐姐还有继母，他们串通在一起污蔑我，骗走我的财产。到底是谁六亲不认、丧尽天良呢？大家不要相信他，他他的证据是伪造的，是吗？我这里还有这段录音的完整版，如果需要的话，我可以发到群里，大家自己进行人生比对哦。你居然在家里放录音笔，你这是犯法！犯法？我在我自己家放什么是我的自由？就算放烟花也管不着吧？你，老板，我查到夫人返程的原因了。什么原因？我看看。真的是失忆。我查遍了全市的医院，这是夫人婚前的诊断报告，在回国当天受了刺激。温兰，原来你是因为失忆才嫁给我的，所以现在你才这么想离婚吗？安姐，吃饭了。哎，兰姐，你是什么时候放录音笔在庄家的？就在我上次出院回去那次啊，本来就想留个心眼儿，没想到居然真的派上用场了。哇！哎呀，兰兰来了。这一次庄文成没有设计成功，后面肯定憋着大招。最近你要小心点。我放这个监听器本来是想搜集一些证据，没想到居然遇到了这种突发事件。不管怎么说，这一次我兰姐都完成了一次漂亮的反击。<笑>别想赶我离开，没门儿。哎，对了，我还有件事情要做。什么？温岚已经通过了药剂审核，要开始临床试验了。嗯嗯嗯嗯，好，好，好，好，就这样
，要是温修元醒了，我们就全完了。我们要赶在温修元醒来之前，彻底的掌控金华。霍院长，你找我？记，你坐，你坐。遗传病进入临床试验的消息，是你放出去的？是啊。这个项目的临床试验时间。还有待确定，现在公布出去，是不是有点操之过急了呢？庄文成一家现在正在虎视眈眈地盯着金华，我怕再等下去，局势将难以掌控。你的家事已经严重影响到金华的正常运行了。金华是我妈妈一辈子的心血，也是因为我失忆才让庄文成有机可乘。我现在只是想来这儿替我妈妈重新接管金华，这样也有错吗？你现在所做的一切。都违背了研究的初心，这样下去，金华能够发扬光大吗？另外，我收到一条消息，庄文成持有的股份已经超过百分之四十了，他随时可以发起股东大会。城东的三套别墅、五辆车，这些都归他。太多了，那我改改，一套别墅一辆车。这些夫人都说了净身出户，就算你什么都不给，直接签字也没问题的。石总果然速度啊，这么快就找上门了。蓝博士，那我就不绕圈子了。我还是希望你能和我们石太合作，以前的条件不变，再加一条，我可以帮你把庄文成赶出金华。这里是我金华的股份，加上你妈妈手里的，应该可以打败庄文成。只要我们合作，他就是你的。你说的是人话吗？他一个女人离了婚，生活有多困难，你知道吗？他说净身出户没问题，你就觉得没问题？我发现你三观很有问题啊！就两套别墅，五辆车，这传出去，我的脸往哪儿搁？拿来。这些，全部归他。孟先生，你真的愿意把名下所有财产都无条件给温岚女士吗？我愿意啊。温岚女士，你愿意接受离婚请求吗？我太感动了。我发现你的胸襟和海洋一样宽阔。你懂什么？我这是怕给他的太少，他不肯离。嗯嗯，好的，好的，我知道了，谢谢。谢谢石总的邀请，但我恐怕不能答应。你怎么在这儿，石总？你可真是大方。跟我走。哎，嗯，哎呀，你到底要干嘛？你是天天没事做吗？我有事要跟你说。好呀，那你倒说说看，到底有什么事儿，非要现在说？你没空和你浪费时间。你不是离婚吗？我想好了，现在就去离。现在？对，有什么问题？离婚协议我都带过来了。我今天还有事儿，明天。有事儿？你该不会是不想离吧？慕白，你觉得自己很幽默是吗？我之前找你离婚，你天天有事儿，天天推脱。我难得有事儿一回，我就不能推脱一次吗？对，你要想离就现在，立刻马上走。好呀，离。离哎，你是不是故意的呀？非要今天离婚，就是为了阻止我跟石太的合作吧？你想多了，我只想尽快离。那你离个婚怎么这么难？都签字了还领不了离婚证？字都签了，无非就是等个三十天。三十天之后，你要是反悔，我还是离不了婚。我怕到时候不肯离的人是你啊！呸、啊！呸、啊！为了那个女人和我离婚吗？放开！傻子，离远点！
道歉，到你的头！死你！你道歉，道歉！不好意思，不好意思，不好意思，他不是故意的，你们放过他吧！快道歉吧！对不起，这位小姐，我道歉。实在是不好意思，我们今天刚离婚，他心情不好，你们原谅他吧。没事，没事。你们是今天刚领结婚证吧？你们看起来真般配。没有，我们俩今天刚。啊，对啊。祝你们白头到老，一直恩爱。谢谢。哎，不是，你为什么不跟他解释清楚啊？给他未来的感情多一些希望吧。穆哥哥呢？去民政局了。民政局，民政局好哎、呃，谢谢啦。爸爸，你知道吗？穆哥哥和温岚离婚了。什么？温岚可是蓝博士啊！现在这个时候，他们怎么能离婚呢？爸，我还是不是你女儿啊？你知道我喜欢穆哥哥的，怎么满脑子都是公司？<笑>我的乖女儿啊。爸爸总是要以大局为重嘛。哼，我不管，反正他们已经离婚了，我们就不要和金花有任何瓜葛了。好，好，好，爸爸都听你的。爸爸真好。哎，爱你，祝你们白头到老，一直恩爱。老板，干嘛？离了婚还这么开心？法律上我们还没有结束这段婚姻关系，还在离婚冷静期。难怪呢，我说你一脸清醒。哎，夫人知道你给他分了这么多财产，是不是特别开心？他压根就没看，直接就签字了。笑什么？到底要找我干嘛？哦，林董要暂停跟金华的合作。什么？混账！您说的对，我之前确实失去了做科研的初心，但是您相信我。以后不管金华是谁做主，我都会继续这项研究。我现在只希望研究尽快到临床阶段，把我的舅舅救回来。不仅为了妈妈的心血，也是为了更多患者有被治愈的机会。好，我相信你。温岚，不好了，穆斯集团突然暂停对我们研究所项目的资助了。什么？简直荒谬！这个决定是谁提出来的？这个决定肯定是穆白提的。就算我们签了离婚协议，但在法律层面上，我们依然是夫妻关系。他这个阴险小人，签了协议就翻脸不认人。温岚的研究成果一旦面世，前景将不可估量。我相信他，一定可以。他肯定是不相信我的实验能成功，他这是对我能力的质疑。如果你们董事会要干涉我的计划，那这个总裁我不当也罢。去哪？我跟你一起去。我进去。哎，穆总，坐坐。你好，你好，你好。说吧。副院长你好，我是代表穆斯来向金华道歉的。之前关于撤资的事情是我的判断失误，希望不要影响到我们后续和蓝博士的合作。不必了。我们已经选择和石泰集团合作了。你说什么？穆总，怎么你是年纪大了，连耳朵也不好使了吗？温岚姐，你就不能对穆哥哥温柔一点吗？我们是真心来道歉，并且谈合作的。像穆斯集团这种随时以撤资相要挟的公司，我实在没看出什么真心。对于合作，我想我们金华也有权利选择更有诚意的合作方。我和穆哥哥已经登门道歉了，怎么会没有诚意呢？您不要因为您和石楚集团二少爷的关系飞钱，你就……你到底想怎样？是我没有管好公司，我向你道歉。但你真的要选择石泰？温岚姐，无论如何，我希望你都能抛开你和石楚的个人关系，好好考虑一下我们的合作。哎呀，第一。如果喜欢表演，就去当演员，这是实验室，不是你作秀的舞台。第二，我和石楚之间的关系清清楚楚、明明白白
倒是你和我前夫之间容易让人误会啊。最后，我们金华选择和谁合作，只看诚意，不看关系。今天的结果你们也知道了。如果没有赶在石太和金华之前做出更合适的方案，那我们这几年的付出跟努力。就全都白费了。我们可以把给金华的合作提成上调一些，他们不差钱。那我们可以给他们引进一些先进的设备。他们现在已经拥有全世界最先进的仪器了。没了，你们还好意思管自己叫智囊团？老板，我倒有个主意。你说，要想和金华合作，只要搞定一个人就行。搞定谁？就是夫，也就是蓝博士。哎，对对对对对对对，对你个头！他现在对我特别讨厌。老板，这你就不懂了吧？女人啊，都是口是心非的，表面上他越讨厌你，心里就越喜欢你。是啊，是啊，像我们老板这么完美的年轻才俊，怎么可能有女人不喜欢？是不是？嗯，这说的也是啊。你只要稍微主动那么一点点，那那个男博士，你手到擒来。具体一点，物质上，先给一枚鸽子蛋钻戒。鸽子蛋钻戒，再送一堆总裁专属黑金卡。精神上，你装傻充愣。装傻充愣。男博士如果对你横眉冷对，你就哭，你就泪眼婆娑的哭。泪眼婆娑的哭。他对你拳打脚踢，那你就直接跪地求饶。但是，如果他让你滚，你可千万不能滚。好，你就转移话题。嗯，这些全都不行。我们还有终极必杀技。什么必杀技？中下跪。我们精华对于遗传病研究项目现在已经进入了临床实验阶段。对于和石泰集团的合作。我们会尽快达成协议的。精华和穆斯集团不再合作，是不是你们离婚的传闻属实了呢？这种私人问题，建议你去问穆总，我拒绝回答。既然兰博士不肯回答，那么我来替他回答。我说明一下，我们并没有结束和精华的合作，相反，未来我会加大对精华的投资力度。另外，我和我爱人之前闹了些小矛盾，我是来赔礼道歉的。到底来干嘛？蓝博士如果对你横眉冷对，你就哭。物质上，先给一枚鸽子蛋钻戒。这么大的刀，快快快快快快快！发什么疯？之前的一切都是我的错，我是特意来道歉的。诚意不够，我这还有。给我滚！哎呦，文兰，你走慢点儿，你拽的我手好疼啊！你别再装了，你再喊我只会觉得你被灵验附体了。真的，手好疼。慕白，我现在不疼你了。以前的事呢，我们也一笔勾销，我原谅你了。真的。真的，你不生气了？不生气了。嗯，我现在觉得你是一个好人。好人。嗯。呃，关于我们和穆斯集团的合作也会重新考虑的，但我只有一个条件。你讲。就是像刚刚发生的事情，以后不要再做了。OK。OK。哎，老板。啥事今天有不有啊？嗯，三十一三。现在不用了。不用？不用你给工钱，你在做啥子？哎哎，别跑！老板，昨天战况如何？非常管用。对了，你赶紧让你那个智囊团为我量身打造一个计划。什么计划？报，我蓝博士公认。嗯，大哥，你是认真的还是在搞心态啊？我跟你说
，这件事我办好，我保证升职加薪。可是上次全是误打误撞。什么误打误撞？年轻人不要慌，刷剧、刷书、看短视频，那么多霸总的网络教书，随便就点不就行了吗？这是什么？这个是我们慕斯最强大的一宿没睡，辛辛苦苦为您整理出的保护蓝博士计划相亲攻略手册。你们这么快就搞出来了？我想你一定知道，温修远一旦苏醒过来，对我们俩意味着什么。温岚要是知道我们从前的事，你在金华可就干不下去了。有什么话，直说。我现在持有金华百分之四十的股份，不出意外，我就是最大的股东。我想召开一次董事会。这个事儿，我一定全力支持你。嗯，还有个事，你给我打听一下，温岚把温修远安置在了什么地方？事成之后，就没有人喊你王副院长了。那喊我什么？王院长吗？<笑>各位，宣布一个好消息，五号样本各项数值都恢复正常，我们的实验成功了！真的。真的，成功了，太好了！我们辛苦了，太好了！大家最近都辛苦了啊，今天咱们就早点下班吧。好。另外，我们的科研进度，大家对外面的人保密。好的，组长。好的，组长。走走走走。最近，王副院长和庄文成在外面一直打听你舅舅的消息啊。你说他们这么着急，是不是就是怕我们科研成功，让舅舅苏醒？如果他们一直找不到舅舅的话，你说他们会干嘛？难不成破坏我们的实验吗？如果是这样的话，不如我们就来一招引蛇出洞。这么快就搞出来了，确定有用？当然有用，老板，这可是我们研究了一百部霸总小说总结出来的。第一条，以理服人。在这个世界上，就没有礼物说服不了的人。如果有，那一定是礼物不够贵重。老板，你想过没有？为什么上一次夫人没要戒指？有没有可能是因为戒指不够大？戒指不够大。我是来给你准备惊喜。你和这个讨厌鬼大半夜在这干嘛？我还想问你呢，大半夜在这鬼鬼祟祟干嘛？我还不是想。别动，我被发现了。嗯。
哥哥，林岩，你怎么在这儿？老板，哎，不好意思，不好意思，宋哥哥。哎呀，文兰，哎，你们公司是不是很闲啊？一下班全往我们这儿跑。抱歉啊，文兰姐。我听说木哥哥拿了新的合作方案，想来你们这儿谈合作。我就想看看有没有什么能帮上忙的地方。哎，文兰，真的不是我让他来的。我不管他是你叫来的还是他自己跟来的，我只知道这已经是你第二次打破我的计划了。温兰姐，都是我的错，我向你道歉。你可千万别怪木哥哥。你别在这狗演戏，我很忙，别浪费我时间。文兰，我今天来真的有事。我兰姐已经说她很忙了，你没听见吗？师处，我们走。呃，我兰，穆哥哥，我陪你去散心吧，好不好？哎，我不散，我没空。哎，你不忙吗？啊？我忙忙。你就这么走了？对啊，我计划都被你破坏，我不走干嘛？我有话想跟你说。你说。你难道不想知道我在干什么吗？你在干嘛？在想你。李明轩说的对，我要以攻补过。赶紧记录一下我的丰功伟绩，好让他们感谢感谢。庄柔，竟然是你！慕白，你怎么会在这儿？手里拿什么？拿出来！你别拍啊！我作为金华的研究员，我回来取点东西很正常，反倒是你，你在这儿干嘛？取东西就对了，等的就是你。拿出来！庄柔，希望你好好配合，把事情讲清楚。霍院长，我就是回实验室取个试管用的，你们没有证据。不能限制我的人身自由，是吗？你偷关键资料，这人证物证都在啊，而且窃取商业机密是要坐牢的吧？你别诬陷我啊，我才不信你呢。庄小姐，没事应该学学法，我来给你普及一下侵犯商业机密的严重性。三年前，我有一个同事，同样的也是要窃取我们公司重要的机密。哎，可惜了，最后啊，后来在牢里蹲了几年吧。啊，我记得你好像跟我说过，而且那个人和庄小姐长得还挺像。你说这小姑娘现在好好的干什么不行啊？非要干偷鸡摸狗的事儿啊？是啊，可惜了，判了三年。你别唬我，我没有偷东西。李明轩。不是这个。根据刑法第二百一十七条和第二百六十四条，你的行为已经严重构成了侵犯商业机密罪，最高可判十年。庄荣，如果你告诉我们指使你偷资料的人是谁，我们也许可以放你一马。毕竟在名义上，我们也是姐妹。庄荣，不要再执迷不悟了，赶紧交代清楚。交代清楚啊，否则事情闹大了，我也帮不了你。帮不了你，是我爸。木白，今天谢谢你帮我们。哎，你别自作多情了，我不过是想帮温兰，不关你的事。开个条件嘛，怎样才可以离开我兰姐？我给你开个条件吧，我给你五百万、一千万，你要多少开个价？看就得臭钱吗？那你觉得你能给我开得起条件吗？你之前不是非要和他离婚吗？怎么现在开始死皮赖脸的贴上了？那是因为以前我没有好好了解他，我误会了他。<笑>笑什么？穆宗你自己不觉得可笑吗？不就是想利用他罢了？我从来都没有想过要利用温兰，我也不会让任何人利用他。你自己信吗？一直在利用他的只有你们穆斯集团
。还有，你没发现吗？自从他恢复记忆以来，就和之前判若两人。你对他做的所有事情，他可都记得。你凭什么认为他会留下？之前我是希望他幸福，因此我错过了他。但这一次，我石楚绝对不可能再放手。我告诉你，我和他之间是有误会，但这一次，我不会把他让给任何人。那我也告诉你，这一次我绝不放手。木兰，潘姐，怎么样了？他已经被开除了，其他的就交给院里吧。就这么算了。我的目标是赵恩成。好吧，走吧。干嘛、啊？我送你。不是你干嘛呀、啊？我车在这，我来送。我车也在这，我来送。兰姐坐我车，我来送。我顺路，我来送。我爱兜圈，我来送。我是她老公，我来送。穆总，注意措辞是前夫。兰姐，哎、啊。哎，刷卡。我叫你刷公交卡，零钱有没有啊？呃，师傅，我帮他刷了啊，他他脑子有问题。多出来一小伙，歇了。谢谢啊，兰姐，你坐我这儿吧。穆总，还是让你助理来接你吧，要你管。兰姐，你想吃什么呀？随便吧。那我就给你买。好。我也去买。文兰，兰姐，我给你买了你最爱吃的鸡蛋饼，我给你买了小蛋糕，还有果汁。兰姐，你要吃什么？要不就来个红豆的。我都可以啊。都可以是吧？除了红豆的，全部都给我来一个。神经病吧，这人。这是神经病。啊，麻烦请帮我快点，谢谢。小姐姐，可以麻烦你帮我们拍个照吗？好的呀，好的，谢谢。三二一，好了，好，谢谢小姐姐，你们看起来好般配哦，我给你们拍一张吧。可以，可以，兰姐，我们拍一张吧。啊、哦，好好好。来，三二一。嗯、哇塞！老板，进步神速啊，都合影了。不仅这样，他还跟我说了谢谢。我敢肯定，他一定是被我打动了。李明轩，帮我把这张照片打印出来，我要摆在这儿。好。哎，老板，那都已经亮了，你还不趁火打？乘胜追击？乘胜追击啊！保护兰博士计划第九条。雪中送炭，在夫人全力对付庄家的时候，你这个时候，助夫人一臂之力，那夫人还不感激？感激？那我去了。陈静雅，把我名下的几栋房子都给挂过去，只要价格合适，都卖。苏荣。不要担心，下次股东大会之前，我们持有精华百分之五十的股份，我们就能把温岚给赶出去。你笑什么？啊，我刚收到一个好消息，庄文成果然为了收购精华的股份，开始变卖自己名下的房产了
我们一会儿只要知道他卖了哪些房产，那我失忆期间被骗钱的文件就有据可查了。嗯。您好，温小姐，不好意思，久等了。请坐。好的。陈经理，关于庄文成抛售那几套房产，我们很感兴趣。如果可以的话，我们会全部买下。就在您今天约我的前一个小时，雅苑已经被人高价拍走了。什么？买家是谁？老板，搞定了！快，我看看。不错、啊，这个月奖金加倍。谢谢老板，夫人知道啊，一定感动死了。喂，怎么了？喂，喂，慕白，夫人，庄文成的房产是不是都是你买的？对啊，怎么了？你也想买？可惜啊，晚了。我还真是小瞧了你给别人制造麻烦的能力，你将我的计划完美的给破坏了。什么意思？庄文成现在正在大量收购市面上精华的股份，我本想趁机收回属于我的房产，你倒好。大手一挥，不仅没有阻止他，还让他成功高价套现。哎呀，哪儿哪儿，乌兰，乌兰。乌兰，乌兰，对不起，我不知道你的计划。乌兰，我知道你在家。你开开门好不好，温兰？温兰，对不起，我们之间到此为止，你以后不要再来烦我。温兰，你不见我。你还想不想离婚了，慕白？你到底想干嘛？我只是想帮你。你想，你想什么都是你想。你有真正了解过我吗？你有知道我想要什么吗？你就是一个又偏执又自私的人，一切都要按照你的心意来。你要去哪？去离婚。你能不能冷静点听我说？我买庄文成的股份只是为了帮你。你如果担心他有钱了，收购了金华的股份，我可以帮你高价狙击他。所以更坚定了我要跟你离婚的决心。半年前，我失忆嫁给你，为了你我放弃自己的事业。现在你口口声声说要要帮我，你觉得花了钱我就要感谢你？我是温兰，我有我自己的骄傲，有我自己的追求。你了解过我吗？你知道我想要是什么？你根本就不懂得什么叫尊重。对不起。之前是对你有些误会，但其实这一段时间，我都想办法去弥补的。你想弥补的，是穆斯集团和兰博士之间的关系，而不是我。你真是这么想我的吗？对。好，我同意离婚。我现在是挺不好的，不是你不好，我说夫人不好了，老板。我有那么不好吗？老板，庄文成要去开股东会
，他马上要成为金华掌舵人了。安姐，晚上我们去庆祝一下你恢复自由之身。都行。正好，兰姐，晚上我也有些话想对你说。喂，霍院长。你快来江南酒店吧，庄文成已经成为了大股东，马上就要竞选执行董事了。什么？我先想办法拖住投票选举。快点啊！啊，好的。出什么事了，兰姐？张文成动手了，咱们马上去酒店阻止他。你快跟夫人说一声，他已经把我拉黑了。可你有什么的行动，夫人知道会怪你的。庄文成私下买了这么多金华股份，其他股东为了保住位置，肯定会力挺他的。所以现在温岚应该很危险，我们走快点。你好，请问霍院长在吗？不好意思，霍院长和几位领导今天都没来上班。谢谢。中山酒店又想来捣乱，自己慢慢找去。以上是我对金华三年来的未来规划，谢谢大家耐心的聆听。今天呢，是我们选举执行董事的这样一个会议，本次会议将以不记名的投票方式。等一下。各位董事好，关于投票选举张文成成为执行董事一事之前，我有一些资料想给大家看。张文成，庄柔到底是你什么人？你当初是如何背着我妈出轨的？在座的各位叔叔们，都是跟我妈妈一起白手起家，兢兢业业才创立了现在的精华。我想请问各位，像张文成这样一个德行有愧的人，如何可以成为精华的掌权人呢？先生，没有预约是不能进的。石楚，你居然敢骗我！<笑>这就是我的亲女儿啊！她是多么不希望我来掌握金华呀！庄柔是我的亲生女儿，不假，但是她是我和前妻所生。诸位可能不知道。在和文清结婚之前，我有过一个不幸的婚姻。我和前妻许淑荣生下了女儿庄柔。文清死后啊，我因为心怀愧疚，就和前妻啊复了婚。出轨一事，纯属子虚乌有吧？证据都在这里，你还狡辩？作为股东，我提议。解除蓝博士在金华内的所有职务。文兰因为婚姻破裂，致使穆斯和金华的生意暂停合作。在董事选举之前，先举手表决吧。我同意。我也同意。同意。周文成，你这是操控选票。我不同意。不同意，我不同意。同意，我不同意，我不同意。你怎么来了？吴总，今天是我们董事的会议，你虽然是投资方，就这么推门进来，不太合适了。所以，是不是？如果我说不，你就这么进来，名不正。言不顺吧？那请问庄总，作为你们的股东，难道没有投票权吗？股东？什么股东啊？我们老板刚刚收购了不少金华的股份，以股东身份参加，有问题吗？收购股份的事，不只是你会做。只有超过百分之三股份的人才有资格投票选举呀。不好意思，刚刚好超过百分之三。刚才的会开到哪儿了？刚刚要开除蓝姐，比票多少？正好四比四。那现在五比四，我反对开除温岚。穆白，如果你站在我这一方，我可以立即代表金华和你签署协议。我们穆斯集团看中的只有蓝博士，没有蓝博士，你们金华能给我什么？你们不是离婚了吗
。对啊，但是现在我在追求他，所以以后他的事就是我的事。好，张文成，那我想再问你几个问题。一，为什么在我失忆期间，骗我签遗产转让书？二，为什么利用我和慕白结婚，四处招摇撞骗？三，为什么让庄柔去实验室里偷资料？你这么害怕我研究成功，到底想隐瞒什么？我妈的死是不是和你有关？你说的这些事儿，我都不知道吗？各位，今天这个局面关系到金华的未来。文清临死之前告诉我，让我小心庄文成，不仅不能开除温岚，还要彻查文清的死因。所以，大家真的要让这样一个人掌管金华的未来吗？文岚。我说你逼我，小青。慕白，慕白，你醒了，你没事吧？保护兰博士计划第三十八条，在有机会的时候，一定要创造各种机会博取同情。哦，转的怎么样？好疼，天在转，地也在转，这辈子好像就这样。哎，你磕的不是这儿吗？哦，对对对对对，这儿也疼。对对对，哦，这儿也疼。疼啊，吃一口就好了。怎么，一直看着我，是不是被我摔倒了？谢谢你。虽然你每次的及时赶到，都给我添了很多麻烦，但是今天，谢谢你。哦，谢谢我，就只用一个橘子，未免太敷衍了。当然不是啦，我愿意用高于你两倍购买价格的资金买回你手中的精华股份。这个诚意够吗？你觉得我帮你，只是为了一场生意吗？我，我答应和慕斯集团合作。我需要的不是这个。那你要什么？我想你给我一个重新追求你的机会。我是认真的，这段时间我想了很多。我们老板，电话，滚！石总，听说慕白参加了金华的股东大会，然后不知道发生了什么，蓝博士就和他们合作了。要不要问一下小石总发生了什么？不用，他不会说的。就算合作了又怎样？最后的成果是谁的，还不一定。安姐，他怎么样了？伤口已经包扎好了啊，但保险起见，还要在住院观察两天。谁让他总是逞英雄？阿楚，都怪我当时跑得不够快，不然就不会便宜他了。这怎么能叫便宜呢？有你为他关心，当然是便宜他了。他现在绝对偷着乐的。好啦，你也不要总是跟他针锋相对。其实我觉得，他可能也没有我们想的那么坏。不是吧？你想想他当年做的那些蠢事儿，千万不要因为他救了你一命，就心软了。好了好了，不说他了。庄恩成那边怎么样了？我打听到他为了收购股份变卖了不少房产，现在。他应该欠了不少外债，我刚把消息放了出去，现在他的那些债主们应该都催着他还钱了。他就是罪有应得。我怎么会平啊？我会还你钱的。哎，陈总
，我不是还有精华的股份吗？我把股份一卖，那不就有钱了？不是？老钟，你现在风评这么差，又得罪了穆斯集团，谁还敢买你手上的股份？我不管，你马上告诉我你躲哪里去了。这是要去哪儿啊？你放手，庄文成，你看看你带我们过的什么日子。蓉蓉，你也要离开爸爸吗？爸，我和妈去老家了。淑蓉，别说了，我们回老家了。蓉蓉，被你耽误了半辈子。淑蓉，现在我不想跟你受苦了，你自己过吧，别找我们了。这些照片拍的也太丑了，谁放出去的？对呀、啊，你看这标题取的啊，一定是有人蓄意报复。我让你带的东西带了吗？带了。快！这个包的也太丑了。没事，老板，我有办法。这就是你的方案？对啊，这不就是你平时的同伴吗？在医院戴个帽子不会很奇怪吗？不奇怪啊，老板，你看，多完美。嗯、<笑>没毛事，我先走了啊。等等，你是不是还有什么事情没有跟我说？老板，我是是真的不是故意打扰你跟夫人的。林董知道你买了很多股份，硬要找你。我说的不是这个，你好好仔细再想一想。啊，我一定。安排人重新发稿，要配你们最最最最帅气的照片。上次你们那个什么智障团弄的什么破攻略，温兰现在都跟我离婚了。这件事情你忘了，我可没忘。老板，那是个误会。我们还有终极大招。苦肉计，你听过一句话没有？高端的猎人。往往以猎物的形式出现。你现在是因为夫人受了伤，那夫人一定对你抱有天然的同情心。他到时候过来看你，你问啊，慕白你怎么了，疼不疼？你就说哪儿都疼，哪儿都疼，让夫人帮忙吹吹。呃，我还有事，我要休息，走走走走，赶紧走，走。哦，那你好好休息啊。妈妈，那个叔叔怎么睡觉还戴着帽子啊？哦，叔叔可能头上受伤了吧？走，还不走？滚！慕白。白，怎么了？是伤口又痛了吗？要不要叫医生啊？不用，我帮你吹一下。有没有好一点？好多了。穆哥哥，穆哥哥，我听我爸爸说你受伤了，我可担心了。我亲手给你熬了鸡汤，你快尝尝吧。我不饿，你快尝尝吧。既然穆总有人照顾我，那我就先走了。哎，我我来。穆哥哥，你不是已经跟他离婚了吗？林燕，离婚也是另一种开始。我现在要把他重新追回来。可是穆哥哥，我真的好喜欢你，从很久很久以前就好喜欢你。我一直都把你当妹妹，你是知道的。可是，感情这种东西是不能强求的。对不起
张文成，终于找着你了，找你找的好辛苦啊！啊啊，陈总，给我一个月时间，我一定连本带利，就抢好名。一个月，一个月，你当我傻子吗？你要是能还，早就还了。至于多做几场吗？要不三天，三天也可以，就给我三天时间，我保证三天。三天，绝对，我求求你，三天就可以了。快追！站住！别跑！钟文成，别跑！站住！别跑！还跑？哟，我还没动手，你就开始碰瓷儿了？老钟，老钟。老朱，快，啊，打幺二零。哎，好。医生，我还有救。你肺部有肿瘤，现在已经到了病变中期，需要立刻进行手术，不然的话会很危险。哦。这手术得花多少钱呢？具体的费用还不清楚，你先去缴一万块钱押金吧。谢谢，不客气。这个词吗？你就救救爸爸吧，爸爸不想死了。你还撒谎！这次我是真的，我报告给你看。够了，张文成，我已经对你仁至义尽了，你还要干什么？木奈，我的好女婿，我知道你还喜欢我的女儿，你就给我一百万，好不好？哦，我劝女儿和你复婚。张文成，你闭嘴！儿女婿。你就救救，我无可救药，我们走。木白，我的好女婿，庄文成，一切都是你咎由自取。木白，兰兰，兰兰，手术我已经安排好了，你不用担心。谢谢啊，今天又让你看笑话了。不会，我记得小时候。我最害怕过的节是母亲节，因为全班只有我一个人没有妈妈，每次给妈妈写信，只能藏在心里。后来渐渐长大了，我最害怕过的节变成父亲节了。不知道从什么时候开始，我的父亲也不属于我了。妈妈在天上，一定会看到你长大的样子，也会看到我孤单的样子。木兰。我记得有一本书上说，如果两个人手跟手触碰在一起
，就会产生一种独特的电流。你愿意试一试吗？你是不是在趁机占我便宜啊？哪有，走，我带你去散散心老板，你刚刚的表情很怪异。我手抽筋了，抽筋了，眼中好去医院吧。不用，不严重。你找我干嘛？我来就是想问问你，你跟夫人的感情是不是有新进展了？我告诉你啊，他今天呢，主动牵的我的手。主动牵你的手，我要放了，他也不肯放。那你还不赶紧趁胜追击，趁热打铁？怎么追击？这下一步就是浪漫的二人约会。哦，对对对。喂，明晚有空吗？开会。那后天晚上呢？有个实验。周末吧，周末有空了吧？先不说了，有事要忙。周六晚上我有空。老板，你又把我叫过来干嘛？没事就不能找你了？你可是我亲弟弟，时泰也不是我一个人的公司。兰安街已经和穆斯达成战略合作了，你就算让我帮你，也来不及了。你就心甘情愿看着慕白和穆兰旧情复燃，重归于好。我的事情不用你管，我自有打算。打算？什么打算？继续默默的等待，等待他们俩再次结婚。你根本不了解情况，这次他俩绝对不会复合。别人把你当傻，我还真的把自己当傻子。好，就算温岚现在不喜欢慕白，那慕白呢？他们如果合作，会天天在一起。你真的能保证温岚她永远不会动心？好好想想吧。你可是我亲弟弟，实在是我们的公司。只要实验没成功，我们就还有机会。我都已经这么完美了，还需要这一些衣服来衬托吗？这个当然需要，老板。你想，这是您和夫人离婚之后第一次约会，一定要让夫人感觉到有新鲜感，感觉到。重新开始，我这个也不错，天哪，太好看了，怎么样？哎，行行行行，裤子也不错呀，刚好搭这一套，好看啊，老板。夫人看到之后一定爱死了。李明轩啊啊,啊，我发现你最近啊，还挺让人满意的。<笑>老板，你开什么玩笑？吓死我！哇，太好看了，老板。这肩线，这腰身，简直是量身定做的呀，老板。李明轩，我怎么觉得这不是我的风格？这颜色也不好看。好看啊，白的发光，老板你看。试个衣服，打个领带太麻烦了，这好看吗？好看，老板，老板，这个这个这个这这个是谁？还是啊？这个也好看。哎，不是了不是了，累死了，全包起来吧。好的，老板，全包起来。儿子，拿着，今晚回家吃饭啊。李明轩，走了。来啦，老板。
，找了半天，原来你在这儿啊？哦，我刚在附近办点事儿，所以提前过来了。穆总今天挺帅嘛？我也觉得我今天穿的特别帅。差不多得了。有一本书上说，行了行了，李明轩跟我说那本书叫《保护兰博士攻略》。这个李明轩还有什么没说？听说你为今天的约会花了很多时间，费了很多心思。这个地方我还是非常喜欢的。为了表达我的感谢，我就姑且相信那本书里说的都是真的喽。话想跟你说，怎么了？怎么突然这么严肃啊？终于等到这一天了，我们之前有很多误会，我想跟你说对不起。这段时间我也想明白了，我爱你，我想重新跟你在一起，再给我一次机会，好不好？对不起，我还没有准备好。为什么？是我今天的安排你不满意吗？没有啊，我特别满意。今天一天，我过得特别开心。但是，这不是我真正想要的。对不起，是我太心急了。但如果是时间问题的话，我可以等你。等待有一天，你能明白我真正想要的是什么，我会认真考虑的。但现在我还没有准备好。文兰，你想要什么，你可以告诉我。无论你提什么要求，我都会答应你的。慕白，我现在恢复记忆了，是你喜欢的样子。那如果有一天我再失忆了呢？你还是会抛弃我。我想要的不是钻戒，不是什么我爱你，而是安全感。老板，明天夫人生日，你有没有什么？老板，你怎么了？昨天不顺利啊？李明轩，知道什么是安全感吗？安全感，夫人说的安全感，会不会是没有看到你的真心啊？我的真心，什么意思？就是凡事不要老想着照自己，而要想着。先照照夫人，我来。院长，怎么还在忙啊？这不马上临床席位了吗？我得确保万无一失啊。哦，正好明天是你的生日，明天晚上我请大家吃个饭。可是我韩姐，我知道我自己劝不动你，但霍院长的面子你不能不给吧？你们先忙着啊，我先走了。啊，好。你呀，安姐，你想要什么礼物？这个我真没想过。哎，咱们就简简单单吃个饭吧。哦，对了，回头餐厅和蛋糕我定吧。哎呦，这些你都交给我吧，放心吧。别加班了，咱们休息休息，下班了，走吧走吧。行不行？下马。哎，石楚也发朋友圈了。
祝兰姐生日，我刚好。是的，应该是石总，都是他安排的。哎，兰、哦、姐，先许愿，吃腊肠。嗯。哇！石楚啊，你不是有话要说吗？啊！来，明儿上。石楚，石楚，石楚，石楚。兰姐，其实我。大家先玩啊！我接个电话、啊，不好意思。啊、不白。魏兰，生日快乐！这是蛋糕，我亲手做的。啊、这这蛋糕挺好看呀。对了，还有这个。啊，你不要误会啊，不是钻戒，就是一个普通的礼物，送给你。哎，你先等一下，等我走了以后你再打开。我走了。这。这也太丑了吧！谁送的？真的好丑、啊。我觉得挺好看的。好看？不过你看这鼻子和嘴，这像谁呢？兰姐，刚是木板吗？哎，这后面有一个“温”字，“温”，这是不会是兰姐吧？兰姐，那确实挺好看，好看。你不是有话跟他说吗？哦，石楚，你有话跟我说。啊，兰姐，我想跟你说，祝你生日快乐，祝我们临床试验成功。对，试验成功，试验成功。你怎么来了？这条项链是庄文成给你的。他知道今天是你生日，让我把这个给你，说这是你妈妈的项链，你小时候经常带着它照镜子。慕白，谢谢你，这个礼物我真的很喜欢。对了，我这次见庄文成，觉得他跟以前有点不一样了。你帮我戴上吧。好。好了。
，问来。哎，霍院长，有什么事你就亲自问蓝博士。听说你们下周就要进行临床实验啦，我特地代表公司来看看情况。阿楚，哎，你给林小姐介绍一下咱们组里的进展吧。我出去一趟。好巧呀，温姐姐，真是辛苦你了，等了我这么久。林小姐脖子上的项链不错呀，你不说我都没发现。怎么，你有这条项链，也是穆哥哥送你的吧？是呀、啊，这么巧啊！不知道林小姐的项链在哪里做的呀？你什么意思？这是穆哥哥送我的。哦，你还不知道吧？这条项链是我妈年轻时候亲手做的。背后还有我小时候刻的妈妈的名字呢。你那穆哥哥真贴心啊，也送你一条刻着我妈名字的项链啊。哎，你好，请问温兰在实验室吗？穆总，兰博士和石楚出去了。太帅了，走啦，兰姐的人。穆哥哥，你怎么来了？你这项链是怎么回事？李明轩，手里拿的什么？没，没什么。你给我看看。就你老板让我打个照片儿。快点给我看看。就是个照片儿。穆哥哥。老板。我正好有事找他，我去给他送。快说实话。嗯，穆哥哥，我那天就是看温兰姐戴这个项链很好看，我就去买了一条。明我上次就警告过你，不要再去找温兰的麻烦。穆哥哥，你听我解释。如果再有一次，我们连朋友都做不了。实验接近尾声了，马上就能见到成果了。是啊，但我还是有点担心。没事的，温阿姨努力了那么多年，自从你接手之后，更是突破了瓶颈期。我相信，我们一定可以大获全胜。干杯！干杯！两位慢走，穆总留步。慕白，最近骚扰你了吗？好好的提他干什么？我不是怕你，就心软被他骗了吗？慕白这个人，沾花拈草，惹是生非，自恋自大，我怎么可能会被他骗？他就是个大渣男。韩姐，其实我一直想和你说，我是真的喜欢你。慕白，虽然你经常惹我生气，但是我好像有点，有点喜欢你了。慕白这个人啊，沾花拈草，惹是生非，自恋自大，我怎么可能会被他骗？他就是个大渣男。长风雨，春天就会来临。你的一呼一吸，一点一滴，都想起了爱情。如果我只是一怎么走到这里了？我也会对你表明，永远都不会放弃。我没事，就到这儿吧，我先回去吧。那行吧，你慢点啊。
你在这儿干什么？谢谢。你到底在我家门口干嘛？天气不错，我出来转转。这也叫天气不错？嗯，一开始还挺好的。你在说什么胡话呀？你到底怎么来的？李明轩呢？我不知道林岩做了同款项链过来找你，我是来跟你道歉的。不用道歉，他那点小把戏我都没放在心上。那就好。阿姐，你怎么这么烫啊？是不是发烧了？其实你并不讨厌我，对吧？神经，我就给你拿药。我想喝水。好好，我去给你拿。啊，对了，我刚刚给李明轩打电话，他一会儿过来接你。你自己试一下吧，这水烫不烫？怎么了？感觉有点冷。我叫李明轩直接带你去医院吧。呃，不用了，我觉得这儿挺好的。很冷。好吧，都听你的，病人最大。那时间不早，我就先去睡觉了。晚安。哎，你要去哪儿？我就在隔壁房间，你在这儿好好休息。啊，渴死我了！你快帮我看一看。你眼睛也太浮夸了吧！哎，文兰，我一个人在这儿也挺无聊的，你要不留下来陪我聊聊天好不好？那，那我就陪你一小会儿。你可不许碰我！啊。文兰，呃，我没有想要逼你的意思，我就是想告诉你，我控制不住自己。我每天看什么，都想再看你。你别说了，不行，我必须得说。我以前吧，老说一些让你伤心的话，和做一些让你难过的事情，但其实我真正的内心，从来都没有放下过你。从头到尾，都没有想过是真的和你离婚了。但我这个人吧，又不想输给你，但现在。我很明确自己的内心，我想重新和你在一起。我爱你，你再给我一次机会，好不好？既然你这么说，那我就要考察你一段时间了。你说什么？没听到，那就算了吧。实验室出了点问题，怎么了？实验出什么问题了？快点，快点！去啊去啊！去啊！快快！文兰，我喜欢你。我想说，我喜欢你很久很久了。对别人说。喜欢你三个字，非常容易，但是对你说，却真的困难。你愿不愿意给我一次机会？师楚
，我一直把你当弟弟。这么多年来，你就不能回头看看我吗？我本还在楼下等你。兰姐，其实我早就猜到了，我今天只不过是想给自己一个交代。如果慕白能够保证不伤害你的话，那我祝你们幸福。石楚，谁家怎么样了？实验失败了，你要好好待他。木兰，我听石楚说实验失败了，你没事吧？你等一下。喂，穆先生，庄完成休克了，你赶紧来一趟吧。是木兰小姐吗？对，我是。这是庄文成给你的信。兰兰，首先爸爸对你道歉，这些话我没脸当着你的面开口，所以写下来，告诉你，在我身体出事以后，我想了很多，也反思了很多，我做了那么多伤害你的事，最后。只有你和慕白关心我，我不敢奢求你能原谅我，都是咎由自取，却怨不得别人。虽然你妈不是我害死的，但是我的确有无法推脱的责任。当初我就是因为自尊心作祟，被石泰集团收买了，偷偷的把你妈妈、舅舅研究的资料还有数据都销毁了。这才导致他们过度劳累，接连被盗。我知道，我不是个东西。自从你妈妈去世以后，我每次看到你，就会想起我曾经一无所有，倒插门。所以我才总会对你横眉冷对。为了让你离我远远的，我好图个心安。我很自私，我永远。不能原谅自己。如果我手术失败了，请不要为我难过。对不起了，我不配当你爸。这么久，等来的不是研究成果，而是你要远走高飞啊！我没觉得我的选择有什么问题。你就这么眼睁睁看着慕白和温岚复合，没出息！我做错什么了？该努力我都努力了，你让我不要坐以待毙，我也照做了。可结果呢？我就算再不甘心，也不会像你和父亲一样不择手段。是错。花了五年的时间，整整五年，我们把所有的资金全部都用在这个项目上，绝对不能输。<笑>好，你不想破坏温岚的实验，我接受。你也不想参与慕斯和石太之间的竞争，我也接受。那你能不能告诉我？温修远现在在哪里？你别做梦了！我今天来就是想和你说，如果你要赢慕斯，就光明正大的去赢，别在背后耍阴招，给我丢人了。医生，我爸他怎么样了？嗯，手术很成功，已经脱离危险了。太好了，没事了。
好的老板，你舅舅就是我舅舅，成本量愿是吧？好，我办事你放心。拜拜。我，姑奶奶，你怎么跟幽灵一样，怎么连声都没有？穆哥哥呢？他在办公室吗？老板他谈合作去了。谈合作？我看是去见温兰了吧。我也一直觉得自己恨透了他，毕竟他做了那么多对不起我妈的事。可是想到他如果死了，我还是会难过，还是会害怕他有一天真的会离开我。别想太多了，他都已经改过了，你也要试着慢慢去接受他。这段时间，谢谢你。那还用说？嗯，对了，其实那天石楚叫我去实验室，不是数据出了问题，而是……那小子给你表白了。嗯，那你怎么回答他的？我说，我家慕白还在楼下等我的。真的。走，你还没有通过考察期呢。林小姐，你是石泰集团的石泰集团的 CEO， 石群，找我有什么事儿？有个合作，想找林小姐谈谈。什么合作？这也不说话。林小姐，听闻您对慕白爱慕已久，关你什么事儿？如果碰巧有个事儿能够破坏温岚和慕白之间的关系呢？你不会是想让我去实验室偷资料吧？如果是这样的话，我可做不到。嗨，怎么可能让你做这种傻事儿呢？那你要我做什么？你知道温修远吗？温岚的舅舅，第一个实验对象。温修远，你舅舅就是我舅舅，成本量愿是吧？好，我办事你放心。你只需要告诉我温修远在哪儿，就可以了。想得美，林小姐，希望你能再好好考虑一下，到底是这个小实验重要，还是你的穆哥哥重要？蓝博士，蓝博士您好，蓝博士，请问金华为什么要停止实验呢？外界现在传闻您根本无法完成这样的实验，是吗？是的，我们现在确实遇到点问题，但是请相信，我们很快可以解决的。很快是什么时候？什么时候可以开始临床实验呢？我们现在正在重新寻找合适的临床实验患者。是吗？到底是药有问题还是人有问题呢？看来蓝博士遇到些麻烦，如果你愿意。我倒是很愿意帮忙，石总，你很乐于助人啊！哎，穆总来了，穆总，你说两句吧，穆总。穆总这说的就不对了，我这是乐于助己。现在蓝博士手头遗传基因项目可是我时代的重点项目，我当然得帮了。我看你是贵人多忘事吧，一直合作的都是我，这个研究项目不管做不做都是我的事，有你什么事？我有件事忘记告诉大家了，不久前家父告诉我。
。温清女士在数年前和我们时泰签署了遗传基因研究相关的专利转让协议书。还有这种事儿？是啊，也就是说，只要是这个领域研究的相关成果，都归我时泰所有。就算蓝博士现在接手了这个项目，也无权改变合作公司。怎么可能呢？我妈不可能和你们签这种协议啊！这个合同上写的清清楚楚。那蓝博士有什么想说的吗？不好意思，我们还有别的案子。哎呀，怎么办啊？听说石泰那边已经发律师函了啊！是啊，可是我当时听说合同没有签啊，温清就不会办这样的事情吗？这这谁能说得准呀？越来越没教养，你别和我兜圈子！我现在只想知道真相。真相，就是合同上的一笔一划都是温清亲笔签的。怎么可能？当年爸爸为了和温博士合作去了多少趟精华？闭嘴！一口一个精华，一口一个蓝博士。施主，你还记得你姓什么？我只是不希望你们一错再错了。温秀在疗养院出事儿，是你派人做的吗？可以走了，所以真的是你做的吗？别逼我把你赶出去，你真太令我失望了。现在师太拿出这份合同，我们该怎么办？嗯，哼，这么重要的合作，你竟然没有调查清楚，就敢和他们签合同了，浪费了我们这么长的时间，还白白砸了那么多的钱。现在好了。让石泰捡了个大便宜了，这些损失你必须得负责任。林叔啊，当初和金华合作的时候，你可是双手赞成，怎么现在出了点事儿，你就急着撇清关系、啊？我怀疑啊，当初和金华的合作就是一场骗局，你就是想讨好你的老婆，你这是以权谋私，你还对得起董事长这个位置吗？林叔，我以前只是觉得你唯利是图，没想到在混淆是非上。你也是一把好手，带点脑子吧你！闭嘴！我告诉你，这次危机要是化解不了，你就等着被罢免吧。对不起啊，这件事儿连累你了，你一定没少受股东的气吧？这点事我要处理不好，这穆斯啊早就该改名了。还有，别对我说什么连累，这都是我分内该做的事情。你说这都是我妈妈的心血，如果她知道了。一定会对我很失望吧？不会的，你已经非常非常优秀了。哎，不对，如果当年你妈和石泰签了协议，那为什么石泰还要拖你爸下水呢？具体情况我也不太清楚，但我妈当年拒绝与石泰合作，这是媒体外界都知道的。那这份协议一定有问题。如果当年你爸真的帮石泰做了那么多的事情。那他肯定知道很多那些。嗯，非常感谢大家来参加今天的记者招待会。在此呢，我要代表石泰集团，跟大家说一下我们公司接下来的发展计划。关于蓝博士的研究，石泰集团，我们不愧是一流的公司啊，连造假的手段也是一流的呀。蓝博士，恶意抹黑可是要负法律责任的。你怎么知道我没有证据？石总可知，遗传病研究这个项目，并非只有我妈妈一个人负责的。所以呢，这和你抹黑我们石泰集团造假有什么关系啊？遗传病研究这个项目是我妈妈和我舅舅共同研发的，所以在申请专利时，需要他们两个人共同去申请。按照规定，专利申请人数量为两个或者两个以上的时候，转让的时候就必须经过全体申请人的同意。石总，你手里那份文件应该只有温清博士一个人的签名吧？空口无凭，凭什么相信？我手上的协议可是有温清亲笔签名的，而你们呢？你那个舅舅，让他出来说话呀。蓝博士，如果没有证据的话，那就别在这儿耽误大家的时间了。你要证据是吧
。我这里。温修远不是新闻。这就。绝对不可能，明明，你是不是想说，你已经给他注射了破坏实验数据的试剂，对吧？可惜啊，你还是晚了一步。温九九他怎么样了？没事，只是体重数据出了点问题。韩姐，对不起啊，我没有照顾好温九九。阿楚，临床实验昨天就已经成功了。温九九，你有什么想对大家说的吗？当年，精华的大部分专利都是我和温情一起研究的，也包括现在讨论的遗传病基因实验。舅舅，交给我吧。这份专利申请书。石总，你好好看看吧。所以你们跟我妈签的那份所谓的专利转让协议，现在不过就是废纸一张。这么说，当年温清博士和石泰集团的签约是有问题的了。接下来，请大家听一份录音。大家好，我是庄文成，温清的丈夫。当年石泰想找温清合作遗传病基因研究的事，被温清拒绝了。他们便贿赂我，让我调包试剂，销毁实验数据。因为那个时候我没工作，我只是精华名义上的小股东。自尊心让我接受了石泰给出的条件，做出了对不起精华、对不起温清的事。真的对不起，温儿。爸爸，对不起。我不知道你们当时到底用什么手段逼我妈签了这份协议，但是我妈妈从始至终都没有想和你们石泰集团合作的意思。新疆新闻报道，石泰医药股价暴跌，这下这个石雄可有的忙了。多行不义必自毙，这一切都是他罪有应得的。但是这段时间还是要谢谢你陪在我身边，不然我肯定不能像现在这么勇敢。那你打算怎么感谢我？什么呀？这该死的李明选择。是什么？毛毛总裁依靠这本攻略逆天改命，追回美女博士，热门畅销书销量已破十万册，这么厉害啊！温兰，你听我解释，我对你是真心的。这本书只是……不用你解释怎么还没下来？还有事情在忙吗？我们马上就下去。我在楼下等你。啊！你来干嘛？都是因为你们，现在什么都没有。说。我的数据在哪儿？石巡，你这样做是违法的，你知道吗？废物！我把数据交出来，不然今天也希望活着出去。不了，不发！别管了，你冷静一点，有什么事情冲我来。你来的正好，你们俩今天谁都别想活着出去。石巡。我知道数据在哪
，在哪儿？在后面，后面柜子里。时间过得真快呀、啊！以前和你结婚的时候，总觉得时间过得特别慢，但最近发生了这么多事儿，突然觉得时间过得好快呀、啊！夫人，我出去整理一下。说，你可要快点醒过来！我可是费了那么大力气帮你追到夫人的。你要是再不醒过来，夫人就要被失主那个混蛋给抢走了。他敢？木白，木白，木白，松开，松开，松开，松开！你可不可？你刚刚叫我什么？木白啊。老板，我是赵夫人。哎，等一下，等一下，一会儿陪我演出戏。木板，木板，你没事吧？木板，哎，你终于醒了。你是谁啊？夫人，老板一醒过来就这样了。我，我是木兰，你不记得我了吗？哎、我是木兰。你好，请问你是谁？老板，你不会是失忆了吧？这是在哪儿？木白，我是你妻子，我是温兰，你不记得我了吗？我是温兰。温兰。呃，夫人，我去叫医生。木白，喝口水吧。来，我帮你按摩按摩。嗯。咋了？疼啊？疼。哎，疼！疼！疼！疼！疼！对对对不起，对，我我我我错了。错了，错哪儿了？我不应该装失忆骗你。以后你还敢不敢了？不敢了，不敢了，对不起，我再也不敢了。我就算忘了自己，也不会忘记你。骗子。骗子，骗子，大骗子！好啊，我可是病人。明白，我很担心你。没事的。
不紧张。当你看到这个视频的时候，一定是在婚礼上。我相信现场会有很多的宾客。我就是要告诉所有人，我，慕白，这一辈子做的最正确的事情，就是再次和你结婚。我这个人从小就没有受过什么挫折，所以我想要的东西都轻而易举就得到了。当我第一次见到你的时候，我也理所应当的以为你会爱上我。当你离开我的时候，我也以为你会主动回到我身边，是你让我第一次品尝到了失败的滋味，也是你让我懂得了这个世界上并没有那么多的理所当然。如果你想要，你要学会争取。幸运的是，你最后还是回到了我的身边。我爱你，老婆。这么开心？哎，这本书又是李明轩给你写的？当然不是了，这些啊，都是我自己学习和总结的。真的吗？嗯、那你给我讲讲。<笑>